Hola amiguitos, la historia de hoy se llama Sacrificio de Reconciliación Betina y está muy interesante. ¿Qué, qué, re, qué, qué? Reconciliación. ¿Algo con requesón? No, Betina, reconciliación. Que se me hace que tú tienes hambre, por eso estás pensando en comida. Dije sacrificio de reconciliación. ¡Ah! ¿Y qué es reconciliación? ¡Ah! Pues es lo que pasa cuando volvemos a amar y convivir con alguien con quien no lo habíamos estado haciendo porque nos enojamos por algo o nos distanciamos por algo. ¡Ah! ¿Sabes? ¡La Juanita no me habla! ¡Te digo por qué! ¿Por qué, Betina? ¿Por qué no te habla la Juanita? ¿Por qué? ¡Ya tuvo que limpiar mi cuarto por mi cuarto! ¡Ah, sí! ¿Se acuerdan, niños, que la Juanita tuvo que limpiar el cuarto de Betina? ¿Y cómo te sientes tú, Betina, por eso? ¡Muy triste! ¡Porque estoy a jugar con mi hermana! ¡Yo la quiero mucho! ¡Antes jugamos todo el día y compartíamos los juguetes! Ahora cada quien se corta en su cuarto y nadie habla con nadie. Entonces, Betina, este tema te va a gustar mucho. Creo que la historia de hoy te va a servir para saber qué hacer al respecto. ¿Quieres escuchar la historia? Sí, 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 sí. ¿Quieren escuchar la historia? Ok. ¿Saben? El pueblo de Israel vivía en Egipto. Ellos sufrían muchísimo porque Faraón, el rey de Egipto, les hacía trabajar para él sin piedad, Betina. Los trataba muy mal, ellos se cansaban y se ponían muy tristes. Tan dura era la vida en Egipto que se olvidaron de Dios. Los israelitas que tanto amaban a Dios dejaron de hacerlo, ya quedaban muy pocos israelitas que se acordaban de Dios y pensaba, pasaban tiempo con él, Betina, oh, orando y leyendo la Biblia. Dios decidió en su misericordia salvarlos de Faraón. Para eso Dios tuvo un plan. Le pidió a Moisés que dirigiera al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la tierra de libertad que Dios les daría para que fueran felices. ¡Oh, qué interesante! Dios envió algunas plagas de Egipto para que Faraón dejara al pueblo de Israel salir de la esclavitud. Pero el corazón de Faraón se endurecía cada vez más y decía, no dejaré libre al pueblo de Israel. El Faraón no quería liberar al pueblo de Israel. Un día dijo, voy a hacer, dijo Dios, bueno, voy a hacer que cada primogénito, o sea, el hijo mayor de cada familia en Egipto, esto incluía a los primogénitos de Israel. Muera. Pero, como Dios los amaba mucho y no quería que nada les pasara a sus hijos, hizo un pacto de sacrificio con ellos y les dijo, van a hacer un sacrificio con un cordero. ¡Oh, tenían que matar un cordero! Así es, Betina. Este cordero, les dijo Dios, deberá morir en lugar de sus hijos primogénitos, los mayores. Deberán sacrificarlo y con su sangre marcar las puertas de sus casas para que sus hijos no mueran. ¡Ah! O sea que si hacían el sacrificio y marcaban las puertas de su casa, sus hijos no iban a morir. Así es, Betina. Este sacrificio servía también para que el pueblo de Dios, de Israel, o sea, se reconciliaran con él para que volvieran a obedecerle y amarle a pesar de tanto tiempo que se habían olvidado de Dios. Y así fue. En cada casa de Israel, Betina, se sacrificó un cordero y sus hijos no murieron. Sin embargo, los hijos de los egipcios sí murieron porque ellos no hicieron este sacrificio de reconciliación. Faraón se enfureció muchísimo, pero finalmente dejó libre al pueblo de Israel. ¡Ay, creo que yo también me he olvidado de Dios! A veces, porque no oro ni leo la línea. Siempre estoy jugando, estoy en el Face o en la tablet en la computadora. Ah, Betina, eso hace que te olvides de Dios y no pases tiempo con Él. Olvidarse de Dios no es bueno para nada, Betina. 
Dios es nuestra fuente de vida, Betina, y siempre debemos estar en contacto con Él. Dios nos hizo y nos ama. Y de ti, Lola, Juanita, no me habla. Pues tienes que hacer un sacrificio para reconciliarte con la Juanita y con Dios. Ya sabes qué hacer con esta historia, Betina. Sí, tengo que matar un cordero. <ríe> no, Betina, ya sabes que eso no se hace ahora. Pero eh, tienes que ser buena con la Juanita, pedirle perdón. Eh, tienes que ir con ella y decirle cuánto lo sientes que haya limpiado tu cuarto por ti. Y también pedirle perdón a Dios por no pasar tiempo con Él, por no leer la Biblia, ni orar. Y decirle cuánto los amas, Betina, y que quieres volver a reconciliarte con ellos. ¡Sí, sí lo haré! Hay algo más que tienes que hacer, Betina, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno. ¡Ah, sí, ya sé! ¡Debo reconciliarme con Dios! Eso significa que debo dejar la tablet, el celular por un tiento y pasar un tiento con Dios. Así es, Betina. ¡Leer la Biblia cada día y orar! Exacto, Betina. Porque Él me hizo y me ama. Así estaremos reconciliados. Así es, Betina. Muy bien. Sí que aprendiste de esta lección. Niños queridos, debemos reconciliarnos con Dios, volvamos a Él porque nos ama con amor verdadero, sincero y eterno. ¿Qué puedes hacer hoy para pasar más tiempo con Dios y reconciliarte con Él? Que Dios te bendiga.